நாடாளுமன்ற கட்டிடம் வர்ற இருபத்தி எட்டாம் தேதி பிரதமர் மோடி வந்து திறக்க இருக்கிறாங்க இவர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி திறப்பதற்கும் ஒரு எதிர்ப்பு வந்து தெரிவிக்கிறீங்களே கட்டப்பொம்மனுக்கு நினைவு சின்னம் வச்சிருக்கீங்க தானே ஆமா எட்டப்பொனுக்கு வச்சா நீங்க கொண்டாடுவீங்களா தேச பிதாவின் கொலையில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒரு மனிதனை அவருடைய பிறந்த நாளில் இதை நீங்கள் உருவாக்குவீர்கள் என்றால் நீங்க தேச விரோதத்தை நீங்கள் கொண்டாடுகிறீர்கள் என்று பொருள் நீங்க உலக நாடுகள் மத்தியில போகும்போது அவங்களோட போய் உங்க நாட்டினுடைய நாடாளுமன்ற கட்டடம் எப்போது திறக்கப்பட்டது அப்படின்னா சாவர்கர் பிறந்த நாளையும் நீங்க சொல்ல முடியுமா உலகத்திலேயே கோழைத்தனத்தை கொண்டாடுகிற ஒரு நாடு இந்தியா என்று மாறாதா இவங்களுக்கு வெக்கமே கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒருவர் பிறந்த நாளில் இந்தியாவினுடைய நாடாளுமன்ற கட்டிடம் திறப்பது என்பது ஒன்று விடுதலை போராட்ட வீரர்களை சிறுமைப்படுத்தும் நம்முடைய ஒட்டுமொத்த இந்தியாவினுடைய இந்த வீர மரபு இருக்குல்ல அதை வந்து அசிங்கப்படுத்தும் ஒரு விஞ்ஞானி அரசோடு தொடர்புடையவர் பாகிஸ்தானுக்கு உளவு பார்த்துருக்கிறார் அதுல உங்களுக்கு என்ன ஆச்சரியம் இருக்கா அவங்க அவங்க தேச பக்தர்கள் சொல்றத நீங்க நம்பிட்டு இருக்கீங்களா நாடு அடிமைப்பட்டு கிடந்த போது அதற்கு எதிராக திருப்பூர் குமரனும் என் சங்கரையாவும் அல்லது நல்ல அறிவிப்பு கருப்பு பணத்தை ஒழித்துவிடும் வெளியிட்டார் நடவடிக்கை <laughs> <laughs> பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்மோடு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் தோழர் கனகராஜ் அவர்கள் இணைந்துள்ளார் வாருங்கள் அவரோடு பேசலாம் தோழர் வணக்கம் வணக்கம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு நவம்பர் எட்டாம் தேதி சர்ஜிகல் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னு வர்ணிக்கப்படுகின்ற பொருளாதார ரீதியாக ஆயிரம் ரூபா ஐநூறு ரூபா நோட்டுகள் செல்லாது அப்படின்ற அறிவிப்பு கருப்பு பணத்தை ஒழித்துவிடும் அப்படின்னு அறிவித்தாங்க இப்போது ரிசர்வ் பேங்க் வந்து அன்றைக்கு மோடியே அறிவித்தார் தற்பொழுது ரிசர்வ் பேங்க் ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டுகள் வருகின்ற செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை தான் செல்லும் அதற்குள் மாற்றிக்கோங்க அப்படின்ற ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டுருக்கிறாங்க இந்த அறிவிப்பை எப்படி பார்க்குறீங்க முதல்ல வந்து அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அதை சொல்லும்போது என்ன சொன்னாங்க ஐம்பது நாளில் கருப்பு பணத்தை ஒழிப்பு பண்ணாங்க ஒழிச்சிடுவோம் கருப்பு பணம் ஒழிஞ்சிருச்சா இப்போ பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் சங் பரிவார ஆட்கள் என்ன பேசிகிட்ருக்காங்க யார்ட்டையோ ரெண்டாயிரம் ரூபாயெல்லாம் இருக்குது எனவே கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கிறதுக்காக தான் அவர் பண்ணிகிட்ருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்க நிறைய கதைகள் கட்டுவாங்க அப்போ சொல்லும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா ரெண்டாயிரம் ரூபா பதுக்கி வச்சா என்ன பண்ணுறது அதில் சிப் இருக்குன்னு நாங்கள் கவர்மெண்ட் சொல்லலை ரிசர்வ் பேங்க் சொல்லலை ஆனால் இவங்க சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க இப்படி கதைகளை கட்டுவதற்கு அதாவது முட்டாள்தனமான முடிவுகளை எடுப்பதற்கு ஒரு அரசாங்கமும் அதற்கு கட்டுக்கதைகளை உருவாக்கி மக்களை அது ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டம் தேசத்துக்கே நல்லது என்று சொல்வதற்குமான ஒரு பிரச்சார குழுக்கள் அவங்களுடைய ஆதரவாளர்களாக இருப்பதும் இதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்குது ஒன்று அவங்க அப்போ சொல்லும்போது சில விஷயங்களாம் சொன்னாங்க கருப்பு பணம் ஒழிஞ்சிரும் கள்ளப்பணம் ஒழிஞ்சிரும் தீவிரவாதம் ஒழிஞ்சிரும் அதே போல் வந்து லஞ்சம் ஒழிஞ்சிரும் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை உயர்ந்துடும் என்று சொன்னாங்க இதில் ஏதாவது ஒன்று ஒழிஞ்சிருக்கா அப்போது சொல்லும்போதே என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு நாலு லட்சம் கோடி ரூபாய் புழக்கத்தில் இருக்குது எது கள்ளப்பணம் அப்போ அது பேங்க்குக்கு வராது அப்படி இரு இருந்துச்சுன்னா இந்த நாலு லட்சம் கோடி அரசாங்கத்துக்கு லாபம் அதை நாங்கள் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு உட்கட்டுமானத்துக்கு பயன்படுத்துவோம்னு சொன்னாங்க ஆனால் நாலு லட்சம் கோடியெல்லாம் இல்லை தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதமும் வந்துடுச்சு நம்பர் ஒன் நம்பர் ரெண்டு லஞ்சம் அது அவங்களே ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க நாற்பது சதவீத கமிஷன் சர்க்கார் என்பதற்காக தான் அது வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கு மூணாவது இதெல்லாம் அனந்த பிறகு கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை வருஷத்துக்கு பின்னால் தான் 
புல்வாமா தாக்குதல் நடைபெற்றது அப்புறம் அடுத்தது டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை இப்போ என்ன ரிசர்வ் பேங்க் கணக்கு என்ன சொல்லுது ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இருந்ததை விட எண்பத்தி மூன்று சதவீதம் அளவிற்கு பணப்புழக்கம் கையில் இருக்கு சி ப்ராப்ளம் என்னென்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ரிசர்வ் பேங்க் அறிவிச்சுன்னு சொன்னீங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்களை ரிசர்வ் பேங்க் தான் சொல்லும் இந்தியாவில் வந்து நிதி கொள்கை பணக்கொள்கை ரெண்டு இருக்குது அப்படி பிரித்து வச்சுருக்காங்க நிதி கொள்கை என்பது அரசு முடிவெடுக்கும் அதாவது பணத்தை எப்படி உருவாக்குவது பணத்தை எப்படி செலவழிப்பது இது வந்து நிதி கொள்கை பணக்கொள்கை என்பது ரிசர்வ் பேங்க் தீர்மானிக்கும் எவ்வளவு பணம் அச்சடிப்பது என்னென்ன டினாமினேஷனில் அச்சடிப்பது எவ்வளவு சுற்றுக்கு உள்ளது வணிக வங்கிகளுக்கு என்ன ரெப்போ ரேட்டுன்னு சொல்கிறாங்க வட்டி கொடுப்பது வட்டிக்கு எவ்வளவு வாங்குறது அவங்க வந்து டெபாசிட் வச்சா எவ்வளவு வட்டி கொடுக்கறது கடன் வாங்குறவங்க எவ்வளவு வட்டிக்கு வாங்குறது எப்படி வசூல் பண்ணுறது இதெல்லாம் பணக்கொள்கையில் வரக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த ரெண்டு விஷயத்துலையும் ஒன்று நரேந்திர மோடி வந்த பிறகு உச்ச நீதிமன்றம் தொட்டு சாதாரண இடங்கள் வர அரசமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள எல்லா சுயேட்சையான நிறுவனங்களையும் ஒரு செயல்படாமல் பண்ணுவது ஆக்கிரமிப்பு பண்ணுவது தாங்கள் சொல்வது செய்கிறதுங்கிறது தான் அந்த ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் நடந்தது இப்போ ரிசர்வ் வங்கி சொல்லியிருக்கு ரிசர்வ் வங்கி என்ன காரணம் சொல்லியிருக்கு ரிசர்வ் வங்கி ஆமாங்க இனிமேல் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கான தேவை இல்லை என்று சொல்லியிருக்கா இல்லை வந்து கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கிறதுக்காகன்னு சொல்லியிருக்கா எதுவுமே சொல்லி ஒரு கோமாளித்தனமான நடவடிக்கை இந்த நடவடிக்கை வந்து இப்போ இப்போ பண்ணுறது சரி நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயே நாங்கள் அடிக்கிறத நிப்பாட்டிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் என்ன கேட்குறேன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் நாடாளுமன்றத்தில் பேசிய நிர்மலா சீதாராமன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த பணம் ஏற்கனவே ஒரு ஒன்பது அதாவது ரெண்டாயிரம் ரூபாயும் ஐநூறு ரூபாயும் ஒன்பது லட்சம் கோடி சுற்றில் இருந்தது எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இருபத்தி ஏழு லட்சம் கோடி இந்த பணம் சுற்றில் இருக்குது என்று சொன்னாங்க இந்த சுற்றுல என்பது கீழே இருக்குது ரிசர்வ் பேங்க்கிட்ட இருக்கிறது இல்லை பேங்க்கில் இருக்கிறது இல்லை அப்போது ஒரு மூணு மடங்கு இது சுற்றுல இருந்திருக்கு அப்புறம் எண்பத்தி மூணு சதவீதம் நான் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறபோது நீங்கள் இந்த டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை உயர்ந்திருக்குமா உயர்ந்திருக்கும் அதுவும் நீங்கள் வந்து அதை வைத்து கொண்டு நீங்கள் வந்து ஜனங்களை கொள்ளை அடிக்கிறீங்க டிஜிட்டல்னு சொல்லிட்டு இப்போ நீங்கள் வந்து ஏடிஎம் இருக்குது ஏடிஎம்மில் போனோன்னா ஏன் பணத்தை தான் எடுக்க போகிறேன் இத்தனை தடவைக்கு மேலே எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் யார் அப்போ இத்தனை தடவை தான் அதுக்கு மேலே எடுத்தால் வந்து நீங்கள் பணம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கட்டணம் கொடுக்கணும்னு சொன்னால் நான் மொத்தமாக தானே எடுத்து வச்சுப்பேன் அப்போ என்கிட்ட அந்த பணம் என் கைக்கு தானே வரும் வங்கிகளில் அவங்க வச்சுருக்கக்கூடிய நடைமுறைகள் நீங்கள் இந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சி என் பணம் நான் வங்கியில் போட்டிருக்கேன் அது நாலாயிரம் ரூபா வச்சுக்கணுமா ஐயாயிரம் ரூபா வச்சுக்கணுமா பத்தாயிரம் ரூபா வச்சுக்கணுமான்னு நான் முடிவு பண்ணுவேன் நான் ஐயாயிரம் ரூபா போட்டுட்டு அவசரத்துக்கு ஆயிரம் ரூபா நம்ம பேங்கில் இருக்கேன்னு எடுத்தேன்னா நீங்கள் ஆயிரம் ரூபா எடுத்துட்டீங்க அதனால் ஐநூறுரூவா உங்ககிட்ட பிடிச்சிக்கிறேன்னு பிடிக்கிறாங்க அதை நீங்கள் உங்களால் மேக்கப் பண்ண முடியலைன்னா எட்டு மாதத்தில் அந்த பணமும் உங்கள்கிட்ட இருந்து போயிடும் நான் ஏன் பணத்தை நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அந்த படம் இவ்வளவு இல்லைன்னா பண்ணுறது அப்போ இந்த மொத்த ஏற்பாடுகளையும் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பின்னால் ஒன்று ஒரு திட்டமிடலோ அல்லது உரிய அதிகார அமைப்புகளிடம் விவாதிக்காமலோ பண்ணுற கோமாளித்தனமும் முட்டாள்தனமும் அதுக்குள்ளே அடங்கியிருக்கு ரெண்டாவது சில அரசு அங்கங்கள் தவறு செய்யலாம் சில சமயங்களில் அது உங்களுக்கு ஏற்படலாம் எனக்கு ஏற்படலாம் ஒரு அமைப்புக்கும் அரசுக்கும் ஏற்படலாம் ஆனால் அது தவறுன்னு வந்துடுச்சுன்னா ஆமாங்க தவறு பண்ணிட்டோம் அதனால் இப்போ மாற்றிக்கிறோம்னு சொல்கிறது ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்படி அப்படி சொல்கிறவங்களுக்கு என்னென்னா இன்னொரு விஷயம் செய்யும்போது நீங்கள் ஒன்றுக்கு நாலு தடவை யோசிப்பீங்க இந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகளை எடுத்துகிட்டு எந்த காரணமும் சொல்லாத போது அது அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா எத்தனை முறை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு இளநூறுக்கு மேற்பட்டோர் இறந்து போனதாக சொன்னாங்க அவங்க என்ன ஆகிறது ஏராளமான எம்எஸ்எம்இஸ் சிறு குறு நடுத்தர தொழில்கள் மூடப்பட்டதாக சொன்னாங்க அவங்கள என்ன பண்ணுறது பிள்ளைக்கு வச்சுருந்த கல்யாணத்துக்கு வச்சுருந்த பணம் இல்லை அதனால் இறந்து போனாங்க அவங்களுக்கு என்ன பதில் சொல்வீங்க இந்த நோட்டை அச்சடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் செலவழித்த பணம் இருக்கு இல்லையா காசு ஒன்றிய அரசு ஒரு நோட்டுக்கு 
மூன்று ரூபா ஐம்பத்தி நாலு பைசா பைசா அப்படி அச்சடிக்கிறதுக்கான செலவு இருக்குல்ல அதுக்கான லாபமாவது உங்களுக்கு கிடைச்சதா எதுவுமே கிடைக்காது எனவே இதற்கு பின்னால் ஏற்கனவே சொன்னதுக்கு பின்னாலேயும் ஒரு சதி திட்டம் தான் இருந்தது இப்போ சொல்கிறதுக்கு பின்னாலேயும் ஒரு சதி திட்டம் இருக்கும் அது எப்போன்னு வெளியே வரும்போது தான் நமக்கு தெரியும் இப்போ அன்னைக்கு இதை சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக்குன்னு சொன்னாங்க இப்போ திரும்பவும் வந்து இப்போ பாஜக துணைத் தலைவர் நாராயணன் சொல்கிறாரு இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டால் பதுக்கி வைக்கிறாங்க திரும்பவும் கருப்பு பணம் உருவாகிடுச்சு அதை தடுக்கிறதுக்கு தான் இப்படி ஒரு நடவடிக்கை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மத்திய இணையமைச்சர்கள் வந்து இது ரிசர்வ் வங்கியோட முடிவு அப்படின்னு கை கழுவுறாங்க இப்போ இது ஒட்டு மொத்தமாக எந்த நோக்கமுமே இல்லையா இது பின்னாடி நாராயண இப்படி நீங்கள் இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாயை ரெண்டு மடங்காக அடிக்கிறதுன்னு ஒரு வேளை ரிசர்வ் பேங்க் முடிவு எடுத்துருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கும் ஒரு காரணம் சொல்லுவார் அதை தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் எவ்வளவு இப்போது நீங்கள் துக்கலத் தர்பார் யார் நடந்தது துக்கலத் சொல்கிறது தப்புன்னு சொல்கிறதுக்கே ஆள் கிடையாது துக்கலுக்கு என்ன சொன்னாலும் சரி ஆமாம் ஆமான்னு கைதற்ற ஆள் ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து பண மதிப்பிழப்பு வந்தபோதும் அவங்க கைதட்டினாங்க ஐம்பது நாளில் நான் வந்து ரிசல்ட் வரலைனா என்னை எரிச்சிருங்கன்னு சொல்கிறதுக்கும் அவங்க கைதட்டுவாங்க ஐம்பது நாள் கழித்து அது வந்து ஒன்றும் நடக்கலை எரிச்சிக்கவும் இல்லைனாலும் பாருங்கள் இவர் எவ்வளவு தெம்பா ஒரு அதில் ஒரு ராஜமந்திரம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இது இவர்களுடைய இயல்பு எனவே அதை விட்டுருங்க ஸோ இன்றைக்கி இது ரிசர்வ் வங்கியினுடைய நடவடிக்கைன்னு மத்திய அமைச்சர்கள் சொன்னால் அன்றைக்கே ரிசர்வ் வங்கியை எடுக்க விடாமல் நீங்கள் பண்ணீங்க இப்போ கருப்பு பணத்தை வெளியே கொண்டு வரணும்னா கருப்பு பணம் தான் நீங்கள் ஒழிச்சிட்டீங்களே எத்தனைக்கு நவம்பர் எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஒழிச்சிட்டீங்க நீங்கள் ஊழல் இருக்கான்னு மோடி கேட்டுக்கிட்டே இருக்காருல நான் என்ன சொல்கிறேன் கருப்பு பணம் ஒழியவே ஒழியாது நீங்கள் வந்து ஏன் ஒழியாது அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இப்போ நீங்கள் வாங்குகிற எலக்ட்ரல் பாண்ட் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு நேர்மையை திறம இருக்கிற யாரும் ஆமாம் இன்னார் எனக்கு இவ்வளவு பணம் கொடுத்தாங்கன்னு வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டியதாக அவங்க பேங்கில் கொடுப்பாங்களாம் அதை வந்து எலக்ட்ரல் பாண்டுன்னு அது கொடுக்குமா அந்த பாண்டு யார் கொடுத்தது எவ்வளோ ரூபாய்ங்கிறது வங்கிக்கு தெரியுமா ஆனால் மற்ற யாரும் கேட்டால் அவங்க சொல்ல மாட்டாங்களாம் வர்ற மொத்த பணத்தில் எண்பது சதவீதம் மோடிக்கு போகுதாம் அப்போ மோடிக்கு கொடுத்த அல்லது பிஜேபிக்கு போகுதாம் இது யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு நேர்மை இருந்ததுன்னா இவ்வளோ பணம் தான் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு போகிறதுல இன்னாட்டு வந்து வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு போகிறதுல உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குது எனவே இது மொத்தமே என்னென்னா இது இது வந்து ஒரு லூட்டிங் ஸ்ப்ரி நீங்கள் தேசத்தை கொள்ளையடிப்பதில் நீங்கள் பெருமுதலாளிகளோடு அவங்க போடுற பங்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதனுடைய ஒரு பகுதி இவங்க உண்மையிலே பெருமுதலாளிகள் அவர் அவர் சொல்கிறார் பத்து நோட்டுக்கு மேலே யாருமே வச்சுருக்க மாட்டாங்க இப்படி ஒரு பைத்தியக்காலத்தனத்தை நான் பார்த்ததே இல்லை அதாவது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா சாதாரண மக்கள் வங்கி கணக்கு ஓப்பன் பண்ணுறதில்லை அதுவும் முன்னால் இருந்ததை விட இப்போ என்னென்னா வங்கிகளில் கணக்கு ஓப்பன் பண்ண ஒரு பயமே அவங்களுக்கு இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் ஐயாயிரம் ரூபாங்கிறது ஒரு பெரிய தொகை அந்த தொகைக்கு கீழே இருந்தால் எதையும் பிடிச்சிப்பாங்கன்னா அவங்க வந்து ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க இயல்பாக நகை வாங்க அல்லது வந்து கல்யாணத்துக்குன்னு சேர்த்து வைக்கிறவங்க நாலு ஐநூறுரூவா கிடச்சிருச்சுன்னா ரெண்டாயிரம் ரூபாயை மாற்றிக்கிறது அப்படின்னு தான் முடிவு எடுப்பாங்க இவ்வளோ கத்தையாக வச்சுருக்கிறதுக்கு அவங்க விரும்ப மாட்டாங்க அப்புறம் உண்மையே அதுதான்னா நீங்கள் ஏன் பத்து நோட்டுன்னு வைக்கிறீங்க உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இப்போ இவ்வளோ நாள் கழித்து இந்த முடிவு எடுக்கிறீங்க ஐநூறுரூவாயை மாற்றி கொடுக்குறதுல தான் உங்களுக்கு சிரமம் இருக்கும் அது ஐநூறுரூவா யாத்தான் வாங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நூறு நூறுரூவாயாக வாங்க மாட்டாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ரெடி பண்ணிட்டு பண்ணியிருக்கலாம்ல எனவே தான் நான் சொல்கிறேன் இதுக்கு பின்னால் ஒரு சதி இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அதனால தான் இவங்க வெவ்வேறு வார்த்தைகளில் பேசலாம் ஓகே இப்போ அடுத்ததாக நாடாளுமன்ற கட்டிடம் வர்ற இருபத்தி எட்டாம் தேதி பிரதமர் மோடி வந்து திறக்க இருக்கிறாங்க அப்படி இவர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி திறப்பதற்கும் ஒரு எதிர்ப்பை வந்து தெரிவிக்கிறீங்களே ஏன் இல்லை நீங்கள் வந்து கட்டப்பொம்மனுக்கு நினைவு சின்னம் வச்சுருக்கீங்க தானே ஆமாம் எட்டப்பனுக்கு வச்சா நீங்க கொண்டாடுவீங்களா அது எப்படி கொண்டாட முடியும் கொண்டாட முடியாது சி ப்ராப்ளம் என்னன்னா அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா அவரும் கொஞ்ச நாள் ஜெயிலில் இருந்தாரு அது மாதிரி எவருமே தண்டனையை அனுபவிக்கல போகல அப்படின்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க ப்ராப்ளம் என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு போராட்டம் என்பது எல்லாரும் போறாங்கன்னு கூட போறது இல்லை அதைத்தான் வாஜ்பாயும் சொன்னார் நாங்கள் பத்தேஸ்வரில் எல்லாரும் போனாங்கன்னா கூட போனோம் எங்களையும் பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க எங்களை விட்டுருங்க அப்படின்னு இவரும் எல்லாரும் ஈ
நூற்றுக்கணக்கான பேர் அங்கே இருந்தாங்க அந்த இப்போவும் நீங்கள் அந்தமான் போனால் பார்க்க முடியும் ஆனால் அவங்க எல்லாம் தேசத்துக்காக அவங்க மக்களை கிளந்த லட்சங்கிறாங்க அவங்களுடைய போராட்டம் மட்டும் இல்லை இருப்பு மட்டும் இல்லை இறப்பும் கூட ஒரு பெரிய நீங்கள் ஜாலியன் வாலா பார்க்க அதைத்தானே உருவாக்குச்சு நீங்கள் எதுக்காக ஒருத்தன் வந்து டயரை அங்கே போய் கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மண்ணை சேர்த்து சேர்த்து வச்சுக்கிட்டே இருக்கா சிபிஎம்னுடைய அர பொதுச் செயலாளராக இருந்த தொல சுஜித் அவரோட டேட் ஆஃப் பர்த் என்னன்னு கேட்டும்போது நாங்கள் எல்லாருமே அந்த சமயத்தில் இவருடைய டேட் ஆஃப் பர்த்தை நாங்கள் வச்சுக்கிட்டோம் ஜாலியன் வாலா இப்படி பலரும் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க இப்படி சாவர்கர்னு யாராக்காவது பேர் வச்சுருக்காங்களா காந்தி பேரை பார்த்துருக்கீங்க நீங்கள் இல்லையா ஆமாம் காந்தி தெரியும் நேரு வச்சுருக்காங்க பட்டேல் வல்லபாய் பட்டேல் வல்லபாய்ங்கிற பேரை வச்சுருக்காங்க நீங்கள் இப்படி ஏராளமான பெயர்களை வச்சுருக்காங்க யாராவது சுதந்திர போராட்ட வீரருங்கிறதுக்காக என் பையனுக்கு சாவர்கர்னு பேர் வைக்கிறோம்னு யாரையாவது பார்த்துருக்கீங்களா இல்லை சரி அந்த நிமிஷத்துலேருந்து இந்த நிமிஷம் வரை நீங்கள் பார்க்குறோம் பாஜக காரங்களே வைக்கிறது இல்லை பாஜக காரர் எப்படி வைப்பார் சாவர்கர்னு பேர் வைப்பார் அவங்களே வச்சுக்கிட்டதெல்லாம் கிடையாது அப்போது இது என்னென்னா ஒரு 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 கோழைத்தனத்தின் அடையாளம் இப்போது உங்களையோ என்னையோ யாரும் வீரனா கோழையான்னு கேட்குறதில்ல ஏன்னா நம்ம ரெண்டு பேரும் அந்த குறிப்பிட்ட சூழலில் இருந்தோமா ஒரு தாக்குதல் வருது அதை எதிர்த்து நின்று இவர் வீரர் ஒரு தாக்குதல் வருது இவர் வந்து புறமுதுகிட்டு ஓடி போயிட்டார் எனவே இது ரெண்டும் இருக்கும் இது இப்படி தான் டிசைட் பண்ண முடியும் இதுக்கு வெளியில் வச்சு இல்லை இல்லை அவர் என்ன தான் இருந்தாலும் போருக்கு போனார் இல்லை அப்புறம் அடி எவ்வளவு அடி விழுந்து தெரியுமா அதுலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக ஓடி வந்தார் அதை போய் கிண்டல் பண்ணாதேன்னு நீங்கள் பேசக்கூடாது அது பொதுமக்கள் இருக்காங்க அவங்க பாட்டில் இருந்தாங்க அவங்க போராடினாங்க என்ன முடியுமோ பண்ணாங்க அப்படிப்பட்ட ஒருவர் பிறந்த நாளில் இந்தியாவினுடைய நாடாளுமன்ற கட்டிடம் திறப்பது என்பது ஒன்று விடுதலை போராட்ட வீரர்களை சிறுமைப்படுத்துவதில்ல நம்முடைய ஒட்டுமொத்த இது இந்தியாவினுடைய இந்த வீர மரபு இருக்குல்ல அதை வந்து அசிங்கப்படுத்துவது நீங்கள் உலக நாடுகள் மத்தியில் போகும்போது அவங்ககிட்ட போய் நீங்கள் உங்கள் நாட்டினுடைய நாடாளுமன்ற கட்டடம் எப்போது திறக்கப்பட்டது அப்படின்னா சாவர்கர் பிறந்த நாளில் நீங்கள் சொல்ல முடியுமா உலகத்திலேயே துரோகம் கோழைத்தனத்தினுடைய கோழைத்தனத்தை கொண்டாடுகிற ஒரு நாடு இந்தியா என்று மாறாதா இவங்களுக்கு வெக்கமே கிடையாது ஆக்சுவலாக நீங்கள் அவங்களுக்கு என்ன வெக்கம் இருக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட ஆட்கள் எனவே தான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அது வரும் கட்டணம் இல்லை அது ஒரு அடையாளம் அந்த அடையாளம் என்பது இந்தியாவில் நீங்கள் யாரை கொண்டாட தேசப்பிதாவை கொண்டாடப் போகிறீர்களா மகாத்மா காந்திக்கும் சிபிஎம்முக்கும் கம்யூனிஸ்டுகளுக்கும் ஏராளமான கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்திருக்கு பட்டு மகாத்மா காந்தியினுடைய போராட்டத்தையும் தியாகத்தையும் நீங்கள் கொஸ்டின் பண்ண முடியுமா முடியாது ஆனால் ஒரு இப்படி கான்ட்ரவர்ஷியல்னு கூட சொல்ல முடியாது க தே தேசப்பிதாவின் கொலையில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒரு மனிதனை அவருடைய அவருடைய பிறந்த நாளில் இதை நீங்கள் உருவாக்குவீர்கள் என்றால் நீங்கள் தேச விரோதத்தை நீங்கள் கொண்டாடுகிறீர்கள் என்று பொருள் எனவே அதுதான் அவங்களோட ஓகே இப்போ சமீபத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ரெண்டு வழக்குகளுக்கு தீர்ப்பு ஒன்று ஜல்லிக்கட்டிற்கு தடை வந்து இல்லை அது வந்து எப்போவும் போல் ஜல்லிக்கட்டு நடப்பதற்கான அனுமதியை உச்ச நீதிமன்றம் வந்து உறுதி செஞ்சுருக்கிறாங்க அதில் அனிமல் வெல்ஃபேர் போர்டு அவங்க தான் வந்து எதிரில் நின்று கடுமையாக வாதாடுறாங்க மத்திய அரசினுடைய ஒரு அமைப்பு ஆனால் இது வந்து மோடிக்கு கிடைத்த வெற்றி அப்படின்னு இதை கொண்டாடுறாங்களே அதாவது ஆசை வைக்க முடியாது ஆர்எஸ்எஸ் மான மரியாதை அவங்களுக்கு அது நீங்கள் அவங்க தேசபக்தர்கள் கூட அவங்கள சொல்லிக்கிறாங்களே சரி நாடு விடுமை அடிமைப்பட்டு கிடந்த போது அதற்கு எதிராக திருப்பூர் குமரனும் அல்லது வந்து என் சங்கரையாவும் அல்லது நல்லக்கண்ணுவும் இவங்கெல்லாம் போராடிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஜெயிலில் இருந்தாங்க பகத்சிங் மாதிரியானவர்கள் தூக்கு மேடைக்கு போனாங்க வஉசி மாதிரியானவர்கள் ஜெயிலில் செக்கெழுத்தாங்க இவ்வளவு நடந்தது எதுவுமே செய்யாமல் நாங்கள் தேசபக்தன்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு வெக்கமாக இருந்தது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வெக்கம் இருந்ததா கிடையாது நீதிமன்றத்தில் நாங்கள் இதுக்கு உதவ முடியாதுன்னு சொன்னது தானே பிஜேபி பிரதமர் மோடியே இந்த வார்த்தையை சொன்னார் தானே பிறகு இப்போ ஏன் கொண்டாடிக்கிட்டு அழகிறீங்க உண்மையில் என்னன்னா இந்த பிரச்சனையை பொறுத்த மட்டில் நீதிமன்றம் நான் வேறு மாதிரி பார்க்குறேன் பன்மைத்துவத்தை அங்கீகரித்திருக்கிறேன் அது நீங்கள் வந்து ஜல்லிக்கட்டு தடை இருக்கு இல்லையா 
அதை முழுமையாலாம் நீக்கலை தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தினுடைய சட்டம் செல்லும் ஏன் தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தினுடைய சட்டம் செல்லும் த தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஜல்லிக்கட்டு என்பது அதனுடைய கலாச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்குது அது வந்து கொடுமைப்படுத்துவதாக இல்லை எனவே அங்கீகரிக்கிறோம் அப்படி தான் சொல்லியிருக்கே தவிர ஜல்லிக்கட்டு மொத்தத்துக்குமே தடையை நீக்கிவிட்டோம் எங்கே வேணாலும் ஜல்லிக்கட்டு நடத்தலாம் அப்படிலாம் சொல்லலாம் அதுதான் இது அவங்க இந்த மாதிரி நிறையா விஷயத்துக்கு சொந்தம் கொண்டாடுவாங்க யார் ஆர்எஸ்எஸ் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஆர்எஸ்எஸ் எங்காவது ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகிறது என்றார் நான் ஏன் நீங்கள் இப்போ பல பேர் கூட கேட்குறாங்க நரேந்திர மோடி சொன்னாலும் நீங்கள் ஆர்எஸ்எஸ்ன்னு போகிறீங்களே அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரி அதுதான் இதனுடைய ஊற்றுக்கள் பாஜகலாம் அங்கே இங்கேயும் யாராவது நேர்மையாக இருக்காலும் ஏதோ நேர்மையான கட்சி ஒன்று தெரியாமல் போய் சேர்கிற சில பேர் இருப்பாங்க ஆனால் ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய கேடராக இருக்கிறவர் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கெல்லாம் அது என்னது தகுதி பெற்ற நகராக தன்னை மாற்றிக்கொண்டு இருப்பார் எதை வேணாலும் சொல்லலாம் என்று அவங்க சொல்லுவாங்க எனவே இவங்களுக்கு வந்து அவங்க சொல்கிறதுக்கு எந்த விதமான யோக்கியதா அம்சமும் கிடையாது குறைந்தபட்ச நேர்மை இருக்கிற ஆள் கூட அதை அமைதியாக கடந்திருக்கலாம் நீங்கள் எது வெற்றி பெற்றாலும் சரி அதில் தனக்கு பெருமை என்று சொல்வதோ என்ன தோற்று போனாலும் சரி அதுக்கு நேரு அல்லது வெளிநாட்டு சதி அல்லது பாகிஸ்தான் அல்லது சீனா அந்நிய தத்துவம் என்று பேசுவதும் இவர்களுடைய இயல்பான குணம் அவங்க டிஎன்ஏல இருக்கு இப்போ சமீபத்தில் அந்த செய்தி பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு விஞ்ஞானி அரசஸோடு தொடர்புடையவர் பாகிஸ்தானுக்கு உளவு பார்த்துருக்கிறார் அதில் உங்களுக்கு என்ன ஆச்சரியம் இருக்கா நிறைய பேருக்கு அவங்க அவங்க தேசபக்தர்கள்னு சொல்கிறத நீங்கள் நம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்களா சரி பிரிட்டிஷ்காரன் நீங்கள் ஆயிரம் இருக்கட்டுங்க நீங்கள் முதல் கொஸ்டின் சொன்னீங்களா ஓகே நீங்கள் ஒரு டாக்டிஸுக்காக நான் வெளியே வரேன்னு சொன்னீங்க உங்களுக்கு பென்ஷன் கொடுத்தா நீங்கள் ஏற்றுப்பீங்களா சி இந்தியா விடுதலை அடைந்த பிறகு விடுதலை போராட்ட பீரர்களுக்கெல்லாம் ஓய்வூதியம் கொடுத்தாங்க எங்கள் கம்யூனிஸ்டுகள்லாம் என்ன சொன்னோன்னா இது என்னுடைய தாய் நாடு என்னுடைய தாய் நாட்டை அடிமைத்தளத்திலிருந்து தளத்திலிருந்து மீட்டெடுப்பதற்காக நான் உயிரையும் துச்சமனம் மதித்து போராடுவேன்னு போயிருக்கோம் இதுக்கு எதிராக விலை இதுக்கு எதிராக காசு அப்படின்னு நாங்கள் சொன்னோம் ஆனால் இது யார் இந்திய அரசாங்கம் அங்கீகரித்து கொடுக்க வந்தது ஆனால் பிரிட்டிஷ்காரண்டே போய் அறுபது ரூபா நான் ஓய்வூதியம் வாங்கிட்டு என்ன இது அடுத்து கர்நாடக தேர்தலில் காங்கிரஸ் தனிப்பெரும்பான்மையோடு வெற்றி பெற்றிருக்கிறது இன்றைக்கி சித்தராமையா முதல்வராக பொறுப்பேற்கிறார் இந்த சூழலில் இந்த வெற்றின்றது ஒரு அகில இந்திய அளவில் இது பிரதிபலிக்கும் நாடாளுமன்ற தேர்தலையும் பிரதிபலிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு முன்னாடி நடந்த அந்த சட்டமன்ற தேர்தல்கள்லேயும் காங்கிரஸ் இதே போல் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியை பெற்றாங்க ஆனால் நாடாளுமன்ற தேர்தல் வேறு மாதிரியான ரிசல்ட்டை வந்து கொடுத்துச்சு இதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லை நீங்கள் இதை வேறு மாதிரி பாருங்கள் நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க இந்த தேர்தல் வெற்றி அங்கே பிரதிபலிக்கும் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலில் என்ன நடக்க வேண்டும் என்று மக்கள் முடிவெடுத்ததனுடைய வெளிப்பாடு தான் நீங்கள் வந்து கர்நாடகாவில் இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்லைன்னா தெரு தெருவா போய் இவர் நின்றுப்பாரா நாற்பது முறை வந்தார் அமித்ஷா உலகத்தில் யாராவது ஒரு மனிதன் இத்தனை கேவலமாக இறங்கி நின்று ஜெய் பஜ்ரங் பலி என்று சொல்லிட்டு ஓட்டு போடுங்கன்னு இவராவது கேட்பாரா ஒரு சினிமா படம் அந்த தயாரிப்பாளர்களுக்கு ஒரு நேர்மை இருந்தது அல்லது நெருக்கடி இருந்தது ஏ இது உண்மை கதையா இல்லை சாமி மாற்றிக்கிறேன் இது வந்து புனைவு மாற்றிக்கிறேன் எனவே உண்மை சம்பவங்களின் அடிப்படையில் என்று போட்டதை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஏ முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேரா முப்பத்தி மூவாயிரம் பேரா இல்லை சாமி அது மூணு பேர் தான் எனவே அந்த முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேருங்கிறத நான் எடுத்துடுறேன் இந்த நேரம் இருந்தது இதை சொல்லி ஓட்டு கேட்டுட்டு இருந்தேன் இதுக்கு என்ன எங்கிருந்து இது வரும் நீங்கள் வந்து சோனியா பேசுனதா சொன்ன ஒரு பேச்சை வச்சுக்கிட்டு சவரன்டின்னு சொல்லிட்டாங்க இறையாண்மை தேர்தல் ஆணையமே நோட்டீஸ் கொடுத்துச்சு அதான் இப்படி நீங்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அமைப்புகளை ஒன்றுமில்லாமல் செய்கிற போது அவங்க இப்படி பண்ணுவாங்க அப்புறம் வந்து அமித்ஷா நாலு சதவீதம் கோர்ட்டில் கேஸ் இருந்தால் கூட இஸ்லாமியர்களுக்கு நாலு சதவீதம் இடஒதுக்கீடு இல்லாமல் போனது இல்லாமல் போனது தான் பேசி உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு குட்டு குட்டுச்சு இல்லை இவ்வளவு எதுக்கு பண்ணாங்க இஸ்லாமியர்கள் ஓட்டே வேணான்னு ஒருத்தர் சொன்னார்ல ஏன் அப்படி சொன்னார் நம்ம அண்ணாமலை ஹெலிகாப்டரில் பறந்து பறந்து போனார்ல ஒரு மாநிலம் தானே டபுள் இன்ஜின் சர்க்கார் தானே 
அது நிறையா சாதிச்சு தானே எதுக்கு அந்த ஊர்லேயே போயிருந்தீங்க இது போக அரசு நிகழ்ச்சிகள் என்று பேர் வைத்து கொண்டு மோடிக்காக செலவழிச்ச பல நூறு கோடி ரூபா செலவழிச்சிருக்காங்க ஒரே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு இடத்துல ஒரு பட்டணம் தட்டி விட்டு இதே காசில் ஊர் ஃபுல்லாக அவர் அலைஞ்சிட்டு இருந்தார் இது போக இவங்க ஏதோ பணம் காசு சம்மந்தமாகலாம் இங்கே பேசுவாங்க காசு கொடுத்து ஓட்டு வாங்கியிருக்காங்க நீங்கள் கர்நாடகாவில் இருக்க மக்கள்கிட்ட போய் கேளுங்க பிஜேபி காசு கொடுத்ததா இல்லையா காசு ஜாதி மதம் பவர் அங்கே இருக்கக்கூடிய அவங்களுக்கு ஒன்றியத்தில் இருந்த அதிகாரம் மாநிலத்தில் இருந்த அதிகாரம் இவ்வளவையும் சேர்த்து அவங்க பண்ண பிறகு இந்த பவ அப்படின்னு தூக்கி விழுந்துட்டாங்க இதுவரையிலும் எந்த கட்சியும் இத்தனை சீட்டுக்கள் கடந்த நாற்பது வருடத்தில் பெற்றதில்லை இதுதான் மோடி அமித்ஷா விடாமல் சுற்றி சுற்றி வந்ததனுடைய பெருமை எனவே நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ஓகே அன்னைக்கு அப்படி இருந்திருக்கலாம் அதில் ஒன்றும் சந்தேகமெல்லாம் கிடையாது பட் இன்னைக்கு நிலமாக மாறி இருக்கிறது என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் போன தேர்தலுக்கு முன்னால் இல்லை சவுத் இந்தியா தான் இப்படி இருக்குது நார்த் இந்தியாவெலாம் இன்னமும் முழுக்க வந்து மக்கள் ஆர்எஸ்எஸ் சொல்கிறது தான் கேட்பாங்க மதவாதம்ன்றது ரொம்ப தீவிரமாக இருக்குது அதை தாண்டி வந்து நீங்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இந்த டெல்லி எங்கே இருக்குது நார்த் இந்தியாவில் தானே இருக்குது அதில் இப்போ தானே ஆம் ஆத்மி கட்சி ஜெயிச்சுது இந்த பஞ்சாப் எங்கே இருக்குது நார்த் இந்தியாவில் தானே இருக்குது பஞ்சாப் இப்போ தானே அவங்க தோற்று போனாங்க ஆம் ஆத்மி வெற்றி பெற்றது ஹிமாச்சல் பிரதேசம் எங்கே இருக்குது இங்கே தானே இருக்குது அங்கே இப்போ தானே வந்து காங்கிரஸ் ஜெயிச்சுது பிறகு அங்கெல்லாம் மாறவே இல்லைன்னு எதை வச்சு சொல்கிறீங்கன்னு கேட்குறேன் அப்படி ஒரு ஒரு பில்டப் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க எப்போ பார்த்தாலும் வந்து ஒரு பில்டப் நீங்கள் இந்த கர்நாடகா தேர்தல் வந்தோன்னே பாருங்கள் பாருங்கள் யோகி கவர்மெண்ட்டு அப்படி உள்ளாட்சி தேர்தலில் அள்ளி கூட்டிட்டாங்க அப்படின்னு ஆனால் தமிழ்நாட்டில் வந்து எந்த பத்திரிகை என்ன சொல்லலைன்னா ராமர் கோயில் இருக்கிற வார்டில் அவங்க தோற்று போனாங்கிறத சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ ப்ராப்ளம் என்னென்னா நீங்கள் இன்றைக்கி ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் மூடு வந்து இந்தியா முழுவதும் இருக்குது அதை எதிர்கட்சிகள் முறையாக பயன்படுத்தினால் பிஜேபியை ஒரு ஒரு தோல்வி அல்ல மிக மோசமான ஒரு தோல்வியை அவர்களுக்கு கொடுக்க முடியும் ஓகே இப்போ பாஜக இன்னொரு வாதம் வைக்கப்படுது பாஜகவை தேர்தலில் தோற்கடித்து விடலாம் ஆனால் ஆர்எஸ்எஸ் வந்து இருக்கதான போகுது அரசஸ் ஏற்கனவே மூணு முறை தடை செஞ்சோம் இவ்வளோ ஒரு வலுவான சக்தியாக இந்திய ஜனநாயகத்தையே இப்படி வந்து கரப்ட் பண்ணுறாங்க அதனால் அவங்க இருக்கிற வரைக்கும் இந்த பிரச்சனை தீராது அதை வந்து தடுக்கிற ஒரு கொள்கையோ ஒரு நோக்கமோ எந்த கட்சியிடம் வந்து இருக்குது இல்லை நான் நிச்சயம் ரொம்ப ரொம்ப தார்மீக திமுறோட கூட சொல்லுவேன் ஐடியாலஜிக்கலாக ஆர்எஸ்எஸ் வில் பி டிஃபீட்டட் பை கம்யூனிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்கிட்ட அந்த அந்த கொள்கை இருக்குது பட் அது வெறும் கம்யூனிஸ்ட்கள் மட்டும் பண்ணுறது கிடையாது பட் ஆர்எஸ்எஸ் ஆர்எஸ்எஸ் மட்டும் இல்லை பிஜேபியும் அடையாளம் தெரியாமல் போயிருங்கிறதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் இப்போ சரி ஹிட்லர் போன பிறகும் இப்போதும் நியோ நாசிகள் வந்திருக்காங்களே நியோ ஃபாசிஸ்டுகள் வந்திருக்காங்களே இப்படிலாம் வரத்தான் செய்கிறாங்க அது இருக்கும் ஆனால் அதிகாரத்தின் ஒவ்வொரு அடுக்கலும் நீங்கள் வந்து இப்போ சமீபத்தில் நான் ஒரு மூணு நாலு கட்டுரை கர்நாடகாவில் படித்தேன் நீங்கள் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆர்எஸ்எஸ் இருக்கிற வளவுக்காக இங்கே ஒன்றுமே பண்ண முடியாது காங்கிரஸ் மேலே அது ஆனால் கர்நாடகாவில் நடந்ததில்ல மும்முனை போட்டி ஆ இப்படியெல்லாம் அப்போ என்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா அவங்க ஒன்றும் முடியாத போது அதாவது ஏ நான் நல்லது செஞ்சுருக்கேன் அதை செஞ்சுருக்கேன் இதை செஞ்சுருக்கேன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக அது முடியாத போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆர்எஸ்எஸ் இருக்குப்பு தெரு தெரு இருக்குது வீட்டுக்கு வீட்டு இருக்குது நாங்கள் எப்படியும் ஜெயிச்சிருவோம் இந்த எப்படியும் என்பது இருக்குது பார்த்திங்களா அதுதான் அவங்களுடைய இது அந்த எப்படியும் என்பது நீங்கள் பஞ்சாபில் ஈடுபடல தலைநகரில் ஈடுபடல ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தில் ஈடுபடல இப்போ கர்நாடகாவில் ஈடுபடலைங்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும் இப்போ பஜ்ரங் தலை தடை செய்வோம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு வாக்குறுதியை கொடுக்குறாங்க அதற்கும் மக்கள்கிட்ட ஒரு ஆதரவு இருக்குது இப்போ அகில இந்திய அளவில் இப்போ இப்போ இந்த மதவாதத்தை எதிர்த்து உருவாகின்ற இந்த அணி ஆர்எஸ்எஸ்ஸை தடை செய்வோம் அப்படின்னு முன் வைப்பாங்களா இல்லை என்னையை பொறுத்தளவில் எந்த ஒரு அமைப்பையும் தடை செய்வதன் மூலம் அதை ச அதை இல்லாமல் பண்ணிட முடியும்லாம் நான் நினைக்கல ஓகே அது பிஎஃப்ஐ தடையின் போதும் நாங்கள் அதைத்தான் சொன்னோம் ஆர்எஸ்எஸ் தடையின் போதும் நாங்கள் அதைத்தான் சொன்னோம் சரி ஆர்எஸ்எஸ் என்பது அதை வந்து நீங்கள் மக்களுடைய மனதில் இருந்து அதை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் அது சொல்லுது பார்த்தீங்களா அது இந்து என்கிற போர்வையில் முன்வைப்பவை 
உண்மையில் மதம் சார்ந்தது அல்ல என்பதை சொல்லணும் நீங்க கோமாதா அப்படின்னு சொல்ற இவங்க ஆட்சி காலம் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகுதான் உலகத்திலேயே பசு மாட்டு இறைச்சி மிக அதிகமாக ஏற்றுமதி செய்கிற நாடாக இந்தியா இருக்கு அதை நீங்க மறந்துடாதீங்க அவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய இரட்டைத்தன்மை ஆக்சுவலாக கோல்வால்கர் வந்து அவரை தானே புரிஞ்சின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஆனந்த் டைரி இருக்கு இல்லையா அமுல் அம்மா கூரியன் அந்த கூரியன் வந்து கோல்வால்கர் இருக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் கூரியன் வந்து ஒரு அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை அவர் இறக்குறதுக்கு முன்னாலே வெளியிட்டார் அவர் உயிரோடு இருந்தபோதே வந்தது ஐ டூ ஹேட் அ ட்ரீம் எனக்கும் ஒரு கனவு இருந்தது என்று அவர் அந்த நூலுக்கு பெயரிட்டிருந்தார் அதில் சொல்லியிருக்கார் அவர் கோல்வால்கிட்ட இருக்கு ஏங்க இப்படி பண்ணுறீங்க பசு சம்மந்தமான விஷயத்துல இவ்வளவு எனக்கு பசு புனிதம் அது இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அது ஒரு அரசியல் அணி திரட்டலுக்கான ஒரு டூல் எனவே இவங்களுக்கு கோ மாதான்னு சொன்னாலும் சரி கோ பிதான்னு சொன்னாலும் சரி அவங்களுக்கு அது அணி அரசியல் திரட்டலுக்கான ஒரு ஏற்பாடை தவிர உண்மையான பக்தி மனு கிடையாது இப்போ சமீபத்தில் ஆக்கிறாள்ல இங்கே ராமநவமியை ஒட்டி நடு ரோட்டில் சினையாக இருக்கக்கூடிய கொழு கொழுன்னு இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பசுமாடு நடு ரோட்டில் கழுத்தறுத்து ரத்தம் ஓடி கிடக்கு அதுதான் இவங்க போகிற ரூட் உடனே என்ன நினச்சிது அந்த சமயத்தில் ட்ரிகர் பண்ணி அங்கே இருந்த முஸ்லீம் முஸ்லீம் விரட்டியாச்சு அவங்க வீட்டை கொள்ளை அடித்தாச்சு அவங்கள எவ்வளோலாம் தனிப்பட்ட விரோதம் இருந்ததோ எல்லாம் செட்டில் பண்ணியாச்சு பட் நாலு நாள் கழித்து சிசிடிவி ஃபுட்டேஜெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணால் என்ன வருது அங்கே இருக்கக்கூடிய அகில இந்திய இந்து மகா சபா என்கிற ஆர்எஸ்எஸ்ஸின் ஒரு குட்டி விஷக்குட்டி ஆர்எஸ்எஸ்ஸும் விஷந்தான் அதனுடைய எல்லா துணை அமைப்புகளும் விஷக்குட்டிகள் தான் அவங்க தான் அறுத்தாங்கன்னு பிடிச்சி போட்டிருக்காங்களே சி அவங்களுக்கு அதெல்லாம் ஒரு தாரதமியெல்லாம் கிடையாது எனவே இதையெல்லாம் நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் ஆர்எஸ்எஸ் அலுவலகத்தில் குண்டு வெடிப்புன்னு தென்காசியில் சொன்னாங்கன்னா அதை வெடித்தது இந்து முன்னணியை சேர்ந்தவர் என்பதை கொண்டு போகணும் நீங்கள் வந்து திருப்பூரில் இதே மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க முத்து என்கிற மாதிரி முத்து தூக்கில் தொங்கிட்டு இருக்கும்போது கீழே அது வந்து நரேந்திர மோடி ஃபோட்டோ பிஜேபி கொடி இந்து முன்னணி கொடி தேசிய கொடியை வச்சு அதுக்கு செருப்பு மாலை போட்டிருந்தாங்க அது வந்து அரசியல் அல்லது மத ரீதியான கொலை கொலை இது வந்து தற்கொலை இல்லைன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் கண்டுபிடிச்சாங்க தன்னுடைய தலைவனுடைய படத்துக்கு செருப்பு மாலை எவனாவது போடுவானா தன்னுடைய தேச கொடிக்கு எவனாவது செருப்பு மாலை போடுவானா தன்னுடைய கட்சி கடிக்கு செருப்பு மாலை போடுவானா இந்து முன்னணி கொடின்னு சொல்லிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய சிம்பலை வச்சுக்கிட்ட ஓம் சிம்பலுக்கு எவனாவது செருப்பு மாலை போடுவானா இதை அவங்க போடுவாங்க எனவே அவங்கள பொறுத்தளவில் இதெல்லாம் செய்வாங்க இதை மக்கள்கிட்ட சொல்லணும் ஆக்சுவலாக உங்கள் ஆளு நீங்கள் வந்து ஹெச் ராஜா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேயோ பதினெட்டுலேயோ ஆக்சுவலாக வந்து அஸ்வினி குமார்னால் அவங்க ராமநாதபுரம் நகர நிர்வாகி தாக்கப்படுறார் ராஜா ஒரு ப்ரெஸ்ஸு கொடுத்துருக்காரு இப்போ கூட நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நாலு பேர் வந்தாங்க அவர் அஸ்வினி குமாரையும் அவங்க அப்பாவையும் தாக்குனாங்க கைலியோட அதாவது கட்டின கைலியோட கையில் இருந்த அறிவாளில் ரத்தம் சொட்ட சொட்ட அவங்க பக்கத்தில் இருந்த மசூதியில் போய் அதை கழுவிட்டு நடந்து போனாங்க நீங்கள் சொன்னீங்களே இந்த கொஞ்சம் முன்னால் ஏதோ துணைத் தலைவர் நாராயண அவர் என்ன பேசியிருக்காருன்னு பாருங்கள் தாலிபான் கட்டுப்பாட்டில் வந்துருச்சு எங்கள்கிட்ட இராணுவத்தை கொடுங்க நாங்கள் கட்டுப்படுத்துகிறோன்னு நாங்கள் கேட்டி ராகவன் இதே மாதிரி ஒன்று போட்டிருந்தார் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அது சொந்த தகராறு சி ப்ராப்ளம் என்னன்னா இல்லையில் கூட நடந்துச்சு ஆர்எஸ்எஸ் பேரணியில் மாவட்ட செயலாளர் போட்டுத்தல ஆ அவங்களே ஆளை கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி உண்மையில் என்னென்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சில ஊர்களில் இப்போ விருதுநகரில் பிஜேபி காரங்க கிட்டேயே ஏழு லட்ச ரூபா ஒம்பது லட்ச ரூபா வாங்கி ரயில்வேயில் வேலை வாங்கி தரேன்னு ரெண்டு தலைவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க நேரத்தை முந்தானாலும் இதே மாதிரி சீட்டு பிடிச்சதில் என்ன இந்து முன்னணிக்காரங்க இதில் நம்ம திருப்பூரில் கைதாகியிருக்காங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதை மக்கள்கிட்ட சொல்லணும் தேசபக்திக்கும் இவங்களுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஆன்மீகத்துக்கும் இவர்களுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை நேர்மைக்கும் இவர்களுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இவங்க சொல்கிறது எல்லாம் இவங்களுடைய தத்துவமே கொலை தத்துவம் மற்றவனை நீங்கள் வந்து இந்த 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 வருஷம் வந்து சமூக சீர்திருத்தம் பல இது நடந்திருக்கு வைக்கம் போராட்டத்தினுடைய நூறாண்டு வள்ளலாறு நூறாண்டு தோல்சிலை போராட்டத்தினுடைய இரநூறாம் ஆண்டு வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் இதுதானே வள்ளலாறு 
பிறப்பக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் இதுதானே வள்ளுவர் இதுக்கு பதிலாக அவன் பிறப்புலையே நீ வேற நான் வேறன்னு சொல்கிறாங்கிறத கொண்டு போய் சேர்க்கணும்ல இவன் வந்து நீங்கள் அவங்க எதாவது சொன்னாங்கன்னா பெண்ணை தாய்போல் மதிப்போன்னு சொல்கிறவங்க அவங்க ஆனால் வந்து நீங்கள் வந்து ரேப் அதாவது பாலியல் வன்புணர்வை ஒரு அரசியல் ஆயுதமாக பயன்படுத்துவது என்பதை அவங்க வச்சுருக்காங்க சாவர்கர் சாவர்கர் தான் சொல்கிறது அப்போ இவ இது இதையெல்லாம் நீங்கள் சாதாரண மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணுமே தவிர நாலு மாதமாக மல்யுத்த வீராங்கனைகள் வீராங்கனைகள் போராடிக்கிட்டே இருக்காங்க உங்களுக்கு அவ்வளவு அதாவது இன்னைக்கு வர நம்ம இன்னைக்கு நாளைக்கு முடிவு எடுக்கிறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க மல்யுத்த வீராங்கனைகள் போரா போராடிக்கிட்டே தானே இருக்காங்க இவ்வளவு பண்ண பிறகும் நீங்க ஒன்றும் அதாவது ராகுல் காந்தி இப்படி பேசிட்டாரு அப்படின்னு கேச எடுக்கிறாங்க விசாரிக்கிறாங்க தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்க எம்பி இல்லைன்னு சொல்லிடுறாங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து இவங்க இவ்வளோ நாளாக ஃபைட் பண்ணுறாங்க எஃப்ஐஆர் போடுறதுக்கு ஃபைட் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஆனால் இன்னும் அரஸ்டாவில் அவர் வெளியே தான் இருக்கார் எனவே தேசத்தை அவமானப்படுத்துறீங்கன்னு போராடுறவங்க தான் சொல்கிறாங்க எனவே நான் சொல்ல விரும்புகிறது எந்த ஒரு அமைப்பையும் தடை செய்வது உண்மையிலேயே அவங்க தடை செய்வதுன்னு சொன்னதை அவங்க கொண்டாடி இருக்காங்க அந்த மக்கள் அதனால தான் ஓட்டு போட்டிருக்காங்க பட் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா தடை செய்வது என்பது எப்போதுமே தீர்வாக அது அது அதுக்கு ஒரு விஷ முறிவு தேவை எது பஜ்ரங் தல்லுக்கும் இந்து மகா சபாவுக்கும் இந்து முன்னணிக்கும் ஆர்எஸ்எஸ்க்கும் ஒரு விஷ முறிவு தேவைப்படுகிறது அது வந்து மனிதனை நேசிக்க கற்றுக்கொள்வது மக்களை நேசிக்க கற்றுக்கொள்வது பெண்களை சமமாக மதிக்க கற்றுக்கொள்வது நீங்கள் வந்து தலித்து நான் தலித்து தீண்ட தகுந்தவன் தீண்ட தகாதவன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் இதெல்லாம் தற்செயலானதா எது ஒரு ஒரு ஜாதி ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக கூட இவங்க போராடினதில்லை கோயிலுக்கு போகிறத அழைச்சிக்கிட்டு போனதில்லை இதெல்லாம் வந்து தற்செயலானதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இதை இதுதான் இவங்க குழந்தை திருமணத்துக்கு ஆதரவாக இருந்தாங்க இப்போ தீச்சிருதற்கு ஆதரவாக ஏன் வந்து இவர் பேசுகிறாரு குழந்தை திருமணத்துக்கு ஆதரவாக தானே ரெண்டாயிரம் ஆண்டில் இந்த விஜய ராஜமாதா விஜய சிந்தியா அந்த அம்மா வந்து உடன்கட்டை ஏறுவது எங்கள் உரிமை அப்படின்னு சொல்லி மணி ஒரு பெண்ணை உயிரோடு தூக்கி நெருப்பில் போடுவதை எப்படி நீங்கள் வந்து கொண்டாட முடியும் அதை கொண்டாடிட்டு இருந்தவங்க தானே விதமை திருமணம் கூடாதுன்னு சொன்னவங்க தானே மறுமணத்தை இப்போ இன்றைக்கி இந்தியாவில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் மற்றவங்கெல்லாம் போராடி வந்தது தானே இது இப்போ நீங்கள் வந்து ஆர்எஸ்எஸ் ஆள் என்று அறியப்பட்ட ஜி ஆர் சாமிநாதன் தானே அவர் நீதிமன்றத்தில் போய் உட்கார்ந்துக்கிட்டு நீங்கள் வந்து நானே ஸ்மார்த்த பிராமணன் அனைவரும் இவங்க அழிக்கிறாங்க திரும்பவும் நம்மள கடந்த காலத்துக்கு கொண்டு போக சொல்றாங்க செருப்பு இல்லாம நடக்க சொல்றாங்க மீசை இல்லாம நடக்க வைப்பாங்க தலப்பா கட்ட வைக்க மாட்டாங்க சட்டம் போட விட மாட்டாங்க வேஷ்டி கட்ட விட மாட்டாங்க நம்ம பிள்ளைங்க மாறாப்பு போடக்கூடாதுன்னு நம்ம தாய்மார்களே அவங்க கட்டாயப்படுத்தின இது ஒரு தத்துவம் தானே அதனுடைய வழி தோன்றல் தான் இன்னைக்கு அதை பேச மாட்டாங்க அதனுடைய வழி தோன்றல் என்பதை சொல்லணுமே தவிர தடை என்பது தீர்வாகாது என்பதுதான் சிபிஎம் உடைய நிலைப்பாடு ஓகே தோல இவ்வளவு நேரம் ரூட்ஸ் தமிழ் பார்வையாளர்களுக்காக உங்களுடைய நேரத்தையும் கருத்துக்களையும் பகிர்ந்துட்டதையும் மிக்க நன்றி நன்றி தோல